ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ബാൻഡ്രിഡ് ഇൻപുട്ട് എമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് എമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എത്ര ആയിരിക്കണം ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക ഞാൻ നോട്ട്സിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പും പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പാമ്പാണ് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വാട്ട് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൂടാതെ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഈ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ എങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഐഡിയലായിട്ട് വാല്യൂ എന്ത് വരണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം അതായത് ഈ ഒരു കോളം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഗെയിന് ഹൈ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഹൈ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇനി ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ശരിക്കും സീറോ വരണം പക്ഷേ ഒരു നോൺ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വന്നു വെൻ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു അപ്പം ഐഡിയൽ കേസിൽ ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരണം സീറോ ഓക്കെ ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ടോ ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിനിമം എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ടും സീറോ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബാൻഡ് വിട്ട് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഗെയിൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി യൂസ്ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ വിച്ച് ദി ആംപ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുടിയുള്ളും ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആംപ്ലിഫയർ നല്ലതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ആ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ അപ്പം ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഒത്തിരി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഗെയിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം സി എം ആർ ആർ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓപ്പ
അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടണം അതായത് സ്ലൂ റേറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പം രണ്ട് വാല്യൂ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ലോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് എന്താണെങ്കിലും ഓ പാമ്പ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ കേസിലും ഐഡിയലി എന്ന് പറയുമ്പം യൂഷ്വലി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസേ നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഓക്കെ ഇനി ആക്ച്വലായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഐ സി എ സെവൻ ഫോർ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണ് അതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിന് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിലും ഭയങ്കര ഹൈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് മെഗാവും റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടു മെഗാവും ഇനി അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ആണ് ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൽ കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓം മെഗാ ഓം എന്നുമല്ല ഓം വെറും നോ ഓം ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ആണ് അല്ലേ കുറവായിരിക്കണം അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൽ നല്ല കുറവായിരിക്കണം അതായത് ടു മില്ലി വോൾട്ട് മില്ലി വോൾട്ട് ഓക്കെ ഓഫ്സെറ്റ് കറണ്ട് സീറോ അതായത് നമ്മുടെ ആംബിയറിലുള്ള കറണ്ടും കുറവായിരിക്കണം ട്വൻറ്റി നാനോ ആംബിയർ ഓക്കെ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം ട്വൻറ്റി നാനോ ആംബിയർ അതും നല്ല കുറവാണ് ഇനി അടുത്തത് ബാൻഡ് വിത്ത് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹേർട്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് ഐഡിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കൂടി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിലും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് സി എം ആർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പം ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ലോഗ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്കത് ഡെസിബെല്ല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ബിയിൽ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി ഡി ബി ഓക്കെ വലിയൊരു വാല്യൂ വന്നപ്പോൾ അത് ഡെസിബെല്ല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് ലോഗ് എടുത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സ്ലൂ റേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പിൽ പക്ഷേ ഇത് മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഐ സി സെവൻ ഫോർ വൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൽ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ലൂ റേറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതായത് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ സ്ലൂ റേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ വെരി ഹൈ വാല്യൂ വരണം സീറോ ആകുമ്പോൾ വെരി ലോ വാല്യൂ വരണം ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓ പാമ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സി സെവൻ ഫോർ വണ്ണിന് ഇത്ര സ്ലൂ റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ ഫുൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂണിറ്റും അറിഞ
ओ पैम्प्स ओके okay.